。老板，你给我看看，这里边有值钱的没有？有没有值钱的？啊！哇，这都是铜板民国的双旗铜板这些是乾隆、清代的铜钱。这，哎，这个看不清了。这还有宋代的铜钱，西宁。哎呀，这还有一个银元，大头。你这东西从哪儿来的呀？这，这不我上马郎去了吗？啊，别马郎老院子里面啊，找出来的呀。老院子里面找出来的。是的呀。哦。马后的，这是俺老太爷那时候，然后留下来的。哦，老太爷留下来的。对。那看来是传家宝了。我也不知道这是啥。可惜这个这个是假的。这是老假，估计是这就是民国那时候造的假，因为这个银元，就是民国那时候流通的钱，这现在有造假钱的，这个民国的时候也有造假钱的，这连银子都不是，明显的，你看一下，对比一下，嗯，是不是？这我也不懂，嗯，没事，这个先放一边。卖破烂儿说了，这银元过一百块钱，我没卖给他。哦，收破烂的，说这么多，加在一起。对、啊，给你一百块钱。对呀、啊，连上这个、这个、这、这、这个。嗯、呃，这些钱，那你幸亏没给他。你要给他，你这是亏大了。我拿过去，你看看。那你有值钱了没有？嗯，咋说呀？这铜板、铜钱咱就不说了，光这三块银元都多少了？一块只要冰面上没有戳迹、没有伤的，哎呀，这有个戳迹，这一块都一千多，这这有戳的也得个是吧？也得个八九百块钱啊，是不是？我看还有没有银元了？哎呀，这。哎、还有，这还有还有，都是大头啊！哎，这还有一个阴阳，这是墨西哥的，这个便宜，这个我们收也就四百块钱哦。还有，你这还不少嘞！哦，这个是十年的，还有没有了？没有了，没了。哎，这还有还有还有，哎呀，这是三年的。你再扒拉扒拉，因为就里面银元价价值最高。你像那个铜钱、铜板，说实话确实不咋值钱。再扒拉扒拉，你还不少。这是真没了，其他的都是铜钱、铜板了，是吧？嗯，幸亏没给他。这这就光这么多大头，这得几千块，至少几千块。这几块？三块？六块？八块大头？呃，一个阴阳？嗯，有戳的。八九百块钱没戳了，我们收拾一千二，明白吧？那你幸亏没给他，这太坑了。这铜板也是老的，这一看，咦，上面还有带龙的，这光虚的二十纹的铜板，这便宜，这一个也就几块钱。哦，哎，一个也就几块钱，一般不会超过十块钱。这东西，哦，那个方孔铜钱是吧？嗯。天圣，这都是宋代的，这种宋代的不值钱，一般两三块钱一个。呃，这咸丰，这能值个一二十块？这咸丰，清代的，这是小平钱儿，这个是啥？这个是乾隆。嗯、呃，这样吧，我等一会儿给你分一分，因为哦，这个还是光绪，你光绪的也能值点钱，但是你这这个反正不会太值钱喽。但是我给你分一分吧，把那个清代的钱跟那个宋代的钱分开，你的因为种类太多，我看看，等一会儿看看还有没有值钱的。好不好,好？嗯，但是你这肯定是比那收破烂的要强的多得多，对、哦、不对？你就不值钱，你随便抓一把铜钱、铜板儿，这些得，对不对？也得值个一两百啊。你说整个下来给你一百块钱，那是肯定是不行的啊、嗯。我先给你数数吧，看看分分类，好不好？好好啊，好，谢谢、呃。先我先把银元放一边，先把银元放一边。这传家宝不错，这这这正儿八经的是传家宝，传了好几辈儿了。民国的铜钱，清代的、宋代的都有啊。